আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই প্রেজেন্টেশন মাই নেম ইজ মোর্শেদা আক্তার চৌধুরী লাবনে অ্যান্ড আই এম ফ্রম ফিফটি ফোর বি ব্যাচ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ অনারেবল টিচার এম ডি ইফতেখারুল ইসলাম ভুইয়া সিনিয়র লেকচার ওয়ার্ল্ড স্কুল অফ বিজনেস আই এম হিয়ার টু প্রেজেন্ট মাই প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড দ্য টপিক অফ মাই প্রেজেন্টেশন ইজ স্কোয়ার ফার্মাসিটিক্যালস লিমিটেড অ্যাজ উই অল নো দ্যাট স্কোয়ার ফার্মাসিটিক্যালস ইজ দ্য বিগেস্ট ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানি ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড ইট হ্যাজ বিন পার্সিস্টেন্টলি ইন দ্য ফার্স্ট সিচুয়েশন অ্যামং অল পাবলিক অ্যান্ড গ্লোবাল অর্গানাইজেশন সিন্স নাইনটিন এইটি ফাইভ ইট ওয়াজ সেট আপ ইন নাইনটিন ফিফটি ওভার ইন্টু আ পাবলিক রেস্ট্রিক্টেড অর্গানাইজেশন ইন নাইনটিন অ্যান্ড রেকর্ডেড উইথ স্টক ইন নাইনটিন নাইনটি ফাইভ দ্য টার্ন অফ স্কোয়ার ফার্মা ওয়াজ বিডিটি বিলিয়ন which is equivalent to US dollar 609.18 million with about 16.95% of having a development piece of about 10.85%. So we will do the uh, now we will do the company analysis of Square Pharmaceuticals Limited. The company analysis can be done through profitability, efficiency, liquidity and leverage calculation. Now what is a profitability analysis? Profitability analysis can be done to analyze the ability of business to generate income by using its resources. Profitability of square will be analyzed based on gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, earnings per share, return on assets and return on equity. Now we will analyze the profitability ratio in details. As we can see the it's mentioned in the table given the gross profit margin is 43.14 percent operating profit margin is 15.33 percent net profit margin is 23.04 percent return on asset is 16.24 percent return on equity is 47069.05 percent earning per share is 148.54 the overall profitability ratio we observe of um, square pharmaceutical is quite good although the return on equity is uh, quite high is very high maybe it is because of the um, debt they are they have taken so they have got a lot of debt that's why their uh, return on equity is very high now uh, the efficiency liquidity and leverage of square pharmaceuticals limited for 2090 the efficiency ratios can be um, calculated through inventory turnover which is 4.81 times total asset turnover 0.71 times average collection period 11.21 times which is also quite good the liquidity ratio of square pharmaceuticals um, is uh, the current ratio we have mentioned here Uh, it is 12.93 percent which is very much more than the average maybe they have got a lot of unused cash or inventories and they should utilize it to make some more profit the leverage is 2949.28 now we will do the comparison of square pharmaceutical limited with beximco pharmaceutical uh, limited so because beximco is the close competitor of square pharmaceutical and we can understand um, their company and their position in the market the gross profit margin here it's greater for beximco pharmaceutical which is 46.55% the operating profit margin is also greater for beximco pharmaceutical which is 22.20 whereas in square it's only 15.33% net profit margin is higher for square pharmaceutical 23.04% and um, uh, it's in big simple it's 13.33 percent return on asset uh, return on equity and earnings per share um big sim uh, square has all its um higher than big simple so the profitability of uh, square pharmaceutical is better than uh, big simple now uh, we will write uh, try to give some recommendation to square pharmaceutical uh, company limited 
uh, it should target for foreign market the efficiency and control of square pharmaceutical limited should be done in compliance with the international standard it should include assimilation of modern technologies disciplines and lean manufacturing philosophy they should make introduction of new forms of delegating responsibilities and creation of new styles of consumer provider and employee relationships thank you all that was all uh, for my presentation thank you sir